ൾ കണ്ടതിന് ശേഷം വിദഗ്ധന്റെ സഹായത്താൽ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് വിടുതൽ ഹർജി ദിലീപ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹർജി എന്നാൽ ആ ഹർജി ഇപ്പോൾ കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത വരുന്നു സി എൻ പ്രകാശ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു പ്രകാശ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ദിലീപിന്റെ ഹർജി ഇപ്പോൾ കോടതി തള്ളിയത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് എട്ടാം പ്രതി കൂടിയായ നടൻ ദിലീപ് സി ബി ഐ കോടതിയിൽ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത് ആ ഹർജിയിലാണ് അല്പം മുമ്പ് കോടതി വിധി പറഞ്ഞത് ഈ കോടതി ഈ ഹർജി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഹർജി സി ബി ഐ കോടതി തള്ളിയത് കൊച്ചിയിലെ വിചാരണ കോടതിയിൽ നൽകിയ ഈ വിടുതൽ ഹർജി ഹർജി പ്രാഥമികമായി നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതിയുടെ നടപടി നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയാണ് ദിലീപ് കോടതി അനുമതി പ്രകാരം ദിലീപും അഭിഭാഷകരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കേസിലെ വീഡിയോ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ദിലീപ് ഹർജിയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത് നിരപരാധിയാണെന്നും തന്നെ പ്രതിപ്പട്ടികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ ഹർജിയിലെ ആവശ്യം തെളിവുകൾ തനിക്കെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകളുടെ അഭാവമുണ്ട് എന്നും വിടുതൽ ഹർജി എട്ടാം പ്രതി കൂടിയായ ദിലീപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു അതെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ല എന്നായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞത് അത് കോടതി തള്ളുകയാണ് ഇത് ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ വിചാരണ തുടർന്നു പോവുക എന്നതാണ് ദിലീപിന്റെ മുന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നിയമവശങ്ങളുണ്ടോ വിചാരണ കോടതിയെ അല്ലാണ്ട് ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള മാർഗമോ മറ്റോ ദിലീപിന്റെ മുന്നിലുണ്ടോ വിടുതൽ ഹർജി വിചാരണ കോടതിയെ തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ വിടുതൽ ഹർജിയുമായി തന്നെ മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കാം പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായി ആ മേൽക്കോടതികൾ അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ഇത് വിചാരണ നടക്കുന്ന കോടതി തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് നൽകാറ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ നിയമപരമായി ആ സാധ്യത ദിലീപിന് മുന്നിൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ഈ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ സാങ്കേതിക നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധിച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ സമയം അതിന്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നാണ് ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ കോടതിക്കകത്ത് ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ നടപടികൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വേണമെങ്കിൽ മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതുമാണ് ദിലീപിന് ഇത് ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിചാരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു കാരണം ദിലീപ് ഈ ബോധപൂർവം ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ വായിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരവധിയായ ഹർജികളുമായി കോടതികളെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു പ്രകാശ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ തനിക്കെതിരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഇല്ല എന്ന് കാട്ടിയാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ദിലീപ് പ്രതിപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിടുതൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നത് അത് കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നു അതിനെ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കാണണം ഇനി ഒരു കേസിന്റെ വഴി എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ല ഈ വിടുതൽ ഹർജി തള്ളി എന്നുള്ളത് ദിലീപിന്റെ കേസിനെ ദോഷമായി വരും എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഇത്തരം കേസിലുള്ള ഏത് കേസിലായാലും വിടുതൽ ഹർജികൾ സാധാരണഗതിയിൽ തള്ളുന്ന രീതിയാണുള്ളത് കാരണം തെളിവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോടതിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അവിടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് അതാണ് പൊതുവെ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു തെറ്റായ നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കണം ദിലീപ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിടുതൽ ഹർജിയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത് തെളിവുകൾ തനിക്ക് അനുകൂലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെളിവുകൾ പ്രോസിക്യൂഷന് സഹായകമായ തെളിവുകൾ മതിയായ തെളിവുകൾ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം കേസിന്റെ വിചാരണ വേളയാണ് ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ മെയ് മാസത്തോടെ മെയ് അവസാനത്തോടെ കേസ് പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശമുള്ള കേസ് കൂടിയാണ് അതുവരെ ക്ഷമിക്കുക കാത്തിരിക്കുക വിചാരണയെ സമർത്ഥമായി നേരിടുക എന്നത് മാത്രമാണ് ദിലീപ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ദിലീപിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു തിരിച്ചടിയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ തിരിച്ചടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം ഏത് കേസിൽ ഇത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വാക്കിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് തെറ്റായ നിയമോപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് കേസിലും ഹർജികളുടെ എണ്ണം പെരുപ്പിക്കുക അത് ഏത് വക്കീലിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഓരോ
ഇതിന് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇത് ഇതിൽ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശം ദിലീപിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടോ അങ്ങനെ സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ല അല്ല അതിനുള്ള അവകാശവും വ്യവസ്ഥയും അല്ല കൊണ്ട് പക്ഷെ അത് ദിലീപിന്റെ ദിലീപിന്റെ കേസിനെ അല്ല ദിലീപിന്റെ ഇമേജിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തും ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് വക്കീലന്മാരുടെ പൊതു സ്വഭാവമാണത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഹർജികൾ നൽകി പ്രത്യേകിച്ച് പണമുള്ള കക്ഷികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ പണം ഈടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഹർജികൾ നൽകി കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പൊതു ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് ദിലീപിനെതിരെ കേസ് തെളിവ് ശക്തമാണ് ദിലീപിന്റെ കേസ് വാദം ദുർബലമാണ് ദിലീപ് വിചാരണ മനഃപൂർവ്വം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണ പരത്താം എന്നതിനപ്പുറം ഇപ്പോൾ നൽകിയ വിടുതൽ ഹർജി കൊണ്ട് ഇനി ഈ ഉത്തരവിനെതിരെ മേൽക്കോടതി നൽകാൻ നൽകിയേക്കാവുന്ന നൽകിയേക്കാവുന്ന അപ്പീൽ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ സംയമനത്തോടെ കാത്തിരിക്കുക ഇനി നാല് അഞ്ചോ മാസം മാത്രമാണുള്ളത് ആ പിരി കാലഘട്ട കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്റെ കേസ് അതിസമർത്ഥമായി വിചാരണ കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ദിലീപ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ ദിലീപിന് വിടുതൽ അന്തിമമായ വിടുതൽ ഈ കോടതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മെയ് മാസം അവസാനത്തോടെ ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയും എനിക്കുണ്ട് ശരി വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ സുബാസ്റ്റിൻ പോൾ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഇപ്പോൾ ശ്രീ സജി നന്ദിയാട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ശ്രീ സജി നന്ദിയാട്ട് ഒരു തിരിച്ചടി എന്ന് തോന്നിക്കാം ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നു കോടതി പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ദിലീപിന് ഈ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്നതാണ് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിനെ പോലെ ഉള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കം നടത്തേണ്ടതില്ലായിരുന്നു ഇതൊരു അനാവശ്യ ചുവടുവയ്പായി പോയി എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവർ പറയുന്നു താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കോടതി നടപടികളെ കാണുന്നത് അല്ല അതിപ്പം ദിലീപിന് തെറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ദിലീപിന് ആണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്വക്കറ്റ് ഗ്രാമം പോലുള്ള അദ്ദേഹം വിടുതൽ ഹർജി ദൃശ്യം കണ്ടതിന് ശേഷമാണല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണും പക്ഷെ ഇത്രയും വിവാദപരമായ ഒരു കേസാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വിടുതൽ ഹർജി മറ്റെ കോടതി അംഗീകരിക്കുമെന്ന് സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അപ്പൊ അത് ജുഡീഷ്യൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പാണല്ലോ അപ്പൊ അതിപ്പോ ഏതൊരു പ്രതികളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികളുടെ വക്കീലും ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ട്രയൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് മാത്രമേ അതായത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോ തള്ളി എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചടി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം എതിരാളികൾക്ക് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം പക്ഷെ ജുഡീഷ്യലായിട്ട് അവരുടെ ട്രയൽ നടന്ന് മെയ് മാസത്തോടു കൂടിയൊക്കെ അവസാനം വിധി വരുമ്പോ ദിലീപിനെ നിരപാധം തെളിയിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഇനി മാർഗമുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സാക്ഷി സാക്ഷിയും ഒപ്പം തന്നെ തെളിവുകളും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വിടുതൽ വേണമെന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ കാര്യം ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വിടുതൽ നേടാവുന്നതാണ് അതിന് തുടരാതെ ഈ കേസിന്റെ നടപടികൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടപെടൽ അതാണ് വിമർശനത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് അല്ല അത് നമുക്ക് വിമർശിക്കാം കാരണം ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നിരപരാധിയാണ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആ ആൾക്ക് തന്നെ നിരപരാധം തെളിയിക്കാനുള്ള ഏതവസരം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് ആ ദിലീപിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ വക്കീല് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ നിരപരാധം തെളിയിക്കാൻ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിന്റെയൊക്കെ മാക്സിമം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ വിമർശനത്തോടെ കാണാൻ നമുക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ അവർക്കില്ല അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മനഃപൂർവ്വമായി വിചാരണ വൈകിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എത്ര വിചാരണ വൈകിപ്പിച്ചാലും തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ദിലീപ് ശേഷിക്കപ്പെടും തെളിവില്ലെങ്കിൽ ദിലീപ് നിരപരാധിയായി പുറത്തു വരും എന്തായാലും അതിനെ കാത്തിരുന്ന് കാണുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവരെടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ അബദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല പിന്നെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് വിടുതൽ ഹർജി കൊടുത്തതെന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അത് അത് പ്രസക്തമാണ് ശരി വളരെ നന്ദി സജി നന്ദിയായിട്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് സി എൻ പ്രകാശ് തുടരുന്നുണ്ട് പ്രകാശ് പ്രധാനമായും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഇന്ന് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഇപ്പോഴും കോടതി നടപടികൾ തുടരുന്നു എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിപ്പെട്ടിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു എട്ടാം പ്രതി കൂടിയായ ദിലീപ് ഈ
നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ ദിലീപ് കോടതിയിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഹാജരായിരുന്നില്ല അഭിഭാഷകനാണ് ദിലീപിന് വേണ്ടി വിടുതൽ ഹർജിയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി അനുമതി പ്രകാരം ദിലീപും അഭിഭാഷകനും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അക്രമത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു ഇതിന് ശേഷമാണ് വിടുതൽ ഹർജിയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് വിചിത്രമായ കാര്യം ഹർജിയിലെ വിശദാംശങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കോടതി ദിലീപിന്റെ ഹർജിയിലെ വിശദാംശങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു നടിയുടെ സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശം ഹർജിയിൽ ഉള്ളതിനാലാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അത്തരത്തിലൊരു നിർദ്ദേശം വന്നത് അടച്ചിട്ട മുറിയിലാണ് കോടതി വാദം നടക്കുന്നത് വിടുതൽ ഹർജിയിൽ വിചാരണ കോടതിയിലെ പ്രത്യേക സി ബി ഐ കോടതിയാണ് വിധി പറഞ്ഞത് ഏതായാലും പ്രാഥമികമായി ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കേസിന് വിടുതൽ ഹർജി നൽകിയ ദിലീപിനെ ദിലീപിന്റെ ഹർജി തള്ളിയത് എട്ടാം പ്രതിയാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദീപട്ടികൾ തന്നെ തുടരാൻ തുടരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും വിചാരണ നേരിടേണ്ട സാഹചര്യം വരികയാണ് ഈ കേസിന്റെ നടപടികൾ വൈകുന്നു എന്നതാണ് ദിലീപിന്റെ ഈ ഇത്തരം ഇടപെടൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അതിന്റെ പ്രതിഫലനം അങ്ങനെയാണ് കോടതി നടപടികൾ നീങ്ങുന്നു നീണ്ടു പോകുന്നു മെയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇതിൽ തീർപ്പുണ്ടാക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശമുള്ളതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പരാമർശങ്ങൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഇത്തരം നടപടികൾ ദിലീപിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരുപക്ഷെ കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടികൾ ദിലീപിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടോ കോടതി ഈ വിടുതൽ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ട് പ്രാഥമികമായി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിലനിൽക്കാൻ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ തെളിവുകളുടെ തെളിവുകൾ തനിക്കെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകളുടെ അഭാവമുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തന്നെ പ്രതിപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപ് ഹർജി നൽകിയത് നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ കേസ് നിശ്ചിത കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കണം വിചാരണ നടപടി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഹൈക്കോടതി പ്രത്യേകമായ ഒരു വനിതാ ജഡ്ജിയെ തന്നെ ഇതിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കിയ അടങ്ങിയ പെൻഡ്രൈവ് അടക്കം പരിശോധനയ്ക്ക് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെ വെച്ച് പരിശോധിക്കണം എന്ന ആവശ്യവുമായി സുപ്രീം കോടതിയെ ദിലീപ് സമീപിച്ചിരുന്നു ഇത് വിചാരണ കോടതിയിലാണ് ഏറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യങ്ങൾ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിചാരണ കോടതിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹർജി നൽകി അങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പുറത്തുനിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരം ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകനും ദിലീപിനും നൽകിയത് അതിനുശേഷമാണ് ദിലീപ് വിടുതൽ ഹർജിയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം കാരണം തനിക്കെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകളുടെ അഭാവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിപട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എട്ടാം പ്രതിയാണ് ദിലീപ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഈ തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ തെളിവുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ ശേഷമാണ് വിടുതൽ ഹർജിയുമായി ദിലീപ് കോടതിയിൽ എത്തിയത് ആ ഹർജിയാണ് ഇപ്പോൾ തള്ളിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദിലീപിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ കേസിനെ ബാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം അങ്ങനെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പ്രധാനമായും എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായില്ല ഇന്ന് പ്രധാനമായും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിധി പറയുന്ന മാത്രമാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ ഇനിയും തുടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിചാരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ നേരത്തെ ദിലീപിന്റെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള ദിലീപിന്റെ ഹർജിയെയും ഒപ്പം തന്നെ വിടുതൽ ഹർജിയെ നേരത്തെ തന്നെ എതിർത്തിരുന്നു വലിയ സ്വാധീനമുള്ള സാക്ഷികളെയും പ്രതികളെയും അടക്കം സ്വാധീനിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകരുത് എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായി വാദിച്ചത് വിടുതൽ ഹർജിയിൽ ഇന്ന് വിധി പറയുക മാത്രമാണ് കോടതിയിൽ ഉണ്ടായത് വിടുതൽ ഹർജി അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിടുതൽ ഹർജി കോടതി തള്ളിയത് സി എൻ പ്രകാശാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇടവേള